El psiquiatra Juan José López Ibor, en su libro de la vida sexual, el libro de la vida sexual, que tengo en una edición con muchas fotografías y un cajetín, pero no lo tengo a mano, así que estoy usando el CORDE, el Corpus Diacrónico del Español, que lo tiene digitalizado para que el diccionario histórico de la Real Academia Española pueda tener, pues no sé, palabras guarras eh, sacadas de este diccionario, de este, perdón, libro de la vida sexual. El libro de la vida sexual dice de Henry Miller lo siguiente. Eh, al lado de Lorenz puede situarse a Henry Miller, aunque la crítica literaria, eh, perdón, aunque ante la crítica literaria su obra es discutidísima, porque se considera que está compuesta de un 75% de prosa seria, profunda y viva, y de un 25% de desvergonzada pornografía. Hasta la publicación de los dos trópicos en los Estados Unidos, Miller hubo de vivir a costa de los turistas ingleses y norteamericanos que iban a París a comprar libros indecentes. Parece que su primer libro, Trópico de Cáncer, fue escrito pensando en ese posible mercado y que Miller decidió después verter algo de su prosa seria en un libro destinado a tener una difusión muy amplia. Miller no escribe sobre el sexo porque se halle obseso por él. Buena parte de su obra da la impresión de que se ríe de sí mismo y del lector cuando relata alguna descabellada aventura erótica. Esto es lo que dice López Ibor. Yo entiendo que a mucha gente pueda no hacerle gracia la literatura de Henry Miller, pero a mí me la hace, yo creo que a la inmensa mayoría, y podríamos esbozar una defensa de Henry Miller parecida a la que George Orwell hace de Tobias Smollett. Sí, son unas barbaridades, pero tienen gracia. Entiendo que haya gente que, que no comparta nuestro punto de vista, pero bueno, al fin y al cabo esta biblioteca, además de ideal, o precisamente por eso es enormemente personal. Uno de los lectores de eh, Henry Miller es Juan Manuel de Prada, aunque últimamente ha cambiado bastante su biblioteca. Ha sacado un libro llamado Una biblioteca en el oasis, en el que, bueno, aparece esto, bueno, esto aparece en las recomendaciones del Opus Dei, salvo alguna gamberrada como el exorcista de, de, de Blatty, Blatty, ¿cómo era? Eh, Blatty, eso es, Blatty. No sé si viene de Blatta, cucaracha, no sé si... No, no lo creo. Bueno, eh, pues tiene una selección de libros que, bueno, son los esperables... Chesterton, eh, Chesterton, eh, Shusaku Endu, Benson, Castellani, Castellani eh, Luis, sí es, Luis, Cliff Staples, Luis, Bernard Nost, más Chesterton, Green, pero no, no Julian Green, sino Graham Green, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, eh, Hello, Belloc, Papini, eh, Tibón, Blua, uh, Volkov, Flannery O'Connor, Hajaj, eh, Dickens, Roth, Joseph Roth, Joseph Roth, no, eh, no era americano, Enrique Álvarez, eh, Mogiak, mm, mm, eh, eh, Vogue, Morris West, Betty Smith, Robert Hugh Benson, otra vez, Fintila Joria, el Cardenal Newman, Per Legerqvist, eh, autor, autor muy necesario, autor fundamental, eh, Henrik Schenkiewicz, más Chesterton, más Benson, eh, el Cardenal Weisman, eh, el Cardenal Newman, otra vez, eh, Blois, eh, y, y una gamberrada, Frederick William Rolfe, eh, José Antonio Jiménez Arnau, Pablo Dors, esto es una concesión al mercado, Charles Williams, Tirso de Molina, eh, Gertrude von Lefort y sí, el exorcista de, de Blatty como cosa más rara. Bueno, pues entre en la biblioteca de, de Juan Manuel de Prada antes ocupaba un lugar prominente y preeminente, eh, tanto Ramón Gómez de la Serna como, como Henry Miller. 
Quedémonos un poco con estos autores y, y luego haremos una comparación con la, con la biblioteca de Henry Miller. El caso es que cuando escribió su primer libro, cuando publicó su primer libro basado en Senos de Ramón Gómez de la Serna, eh, él eligió otra parte un poco más polémica, eh, procaz, indecente, pero al fin y al cabo es el origen del mundo, como, como llamó a esta parte Courbet. Eh, su libro se llamaba, bueno, todo el mundo sabe cómo se llamaba su libro, no hace falta, su primer libro, no hace falta decirlo. Y en ese libro hay una refutación de Henry Miller, que también voy a leer en una versión, en una versión digital. Eh, maestro de la brusquedad, esta refutación de Henry Miller empieza así. Maestro de la brusquedad, escritor desaforado, follador insomne, Henry Miller cultivó una literatura marcada por el, el exceso y el frenesí. En un pasaje de su obra nos describe cómo, fascinado por esa realidad impenetrable del coño, toma una linterna y exige a la prostituta con la que a la sazón está yogando, yogando. Eh, eh, no, vamos a, no vamos a buscar ahora qué dice la academia de este verbo tan profundamente irregular. Que sea, por si es una errata o no, ¿qué más da? Hay cosas más importantes aquí. Eh, que se abra de piernas y le abra las puertas del santuario. De este modo, linterna en ristre, Henry Miller explora la geografía del coño, ese cúmulo de sustratos que se van replegando ante el envite de sus dedos hasta mostrarle la flor recóndita del clítoris, que, tratándose de una prostituta, la mujer que accedió a oficiar de cobaya, suponemos pachucho y algo más enrojecido de lo que el refinamiento aconseja. Finalmente, satisfecho de su descubrimiento, Henry Miller apagó la linterna y volvió a sus actividades, no sé si literarias o meramente lujuriosas. Pues bien, ha llegado el momento, ahora que a Henry Miller se le empieza a cuestionar, de afear esa conducta. Escúcheme, señor Miller, es usted un bruto, un patán, eso es usted. Para que se entere, al coño no hay que acceder con linterna, al coño hay que acceder con cerilla, a ser posible corta, para que se vaya consumiendo a medida que la exploración avanza y en este progresivo extinguirse de la cerilla ir adivinando más que viendo la fisonomía del coño que a buen seguro se abrirá sin mostrar resistencia ante el humo anestesiante del fósforo. Bueno, como si fuera una abeja, añadiríamos. La espeleología del coño exige métodos artesanales que acrecienten ese temblor fervoroso de las manos que se adentran en un recinto lleno de estalactitas y estalagmitas, mullido por el musgo tibio del pubis, rezumante de líquidos y pudor. Al coño, señor Miller, hay que acudir como a las ermitas que custodian un santo de nuestra devoción, con la vela encendida y el corazón palpitante del niño que inicia la búsqueda del tesoro. Al coño, señor Miller, hay que ir pertrechados de útiles anacrónicos, una cerilla o una palmatoria, jamás con luz eléctrica. El coño es un resto arqueológico, una gruta que oculta la veta inagotable del placer, entreverado de fósiles y resquicios, frágil y valioso como un trilobites, y hay que visitarlo con manos enguantadas y cerillas que alumbren poco, cuidando de no chamuscar el pubis, o con velas en palmatoria que mezclen las lágrimas de la cera con las lágrimas de tantos jugos y licores como el coño contiene. La prospección o introspección del coño, señor Miller, exige un temperamento desastre marica. Y usted, señor Miller, era demasiado machote. Esto me decide, desde luego, eh, me resuelve una cuestión difícil, que era dónde poner en mi biblioteca a Henry Miller. Todo este, to, to, toda esta jaculatoria, toda esta novena feliniana al coño, que bueno... Esto de yogando, evidentemente, nos podría recordar al yoga y a los ionisutras, los, eh, uh, los sutras del, del coño, propiamente. Eh, ¿Dónde poner a Henry Miller? ¿Con eh, los novelistas? No, porque sus novelas en realidad no son novelas, son sus propias experiencias. 
ha hablado, ha hablado Juan Manuel de Prada, de una de sus prostitutas. Son sus propias ex experiencias. Hay que ponerlo junto a Casanova, hay que ponerlo con los memorialistas, con los que hablan de su vida. Y allí están también los periodistas, los que hacen reportajes. Esto podría considerarse un reportaje. Junto a Casanova, autor, por cierto, que cuando escribió los libros de mi vida tenía pendiente leer. Sin embargo, sí que consideraba uno de los 100 libros más importantes de su vida, uno que sí está en la lista de la biblioteca del Oasis, eh, una biblioteca en el Oasis de, de Juan Manuel de Prada, que seguramente sorprenderá a muchos, es el Quo Vadis de Schenkiewicz. Lo consideraba uno. Está en las dos bibliotecas, la de, eh, la de Henry Miller y la de su lector, que ya ha perdido devoción por otras devociones más tradicionales y convencionales, Juan Manuel de Prada. Eh, a mí me, eh, me, me parece una novela demasiado larga, pero bueno, sí, tiene su, tiene su gracia, supongo. Eh, fiémonos de, de Juan Manuel de Prada y de Henry Miller, y de, Henry Miller de esa triangulación. Eh, ciertamente, hay que poner a, a Miller junto a Casanova porque es un Casanova, pero un Casanova feliniano. Es como el Casanova de Fellini, lleno de excesos pantagruélicos, raversianos, que sí había leído a Rabelais, eh, es uno de los eh, autores que más le influyen y desde luego se nota, es, es profundamente rablesiano, pero cuenta su propia vida, no una ficción de gigantes, sino cuenta, es, eh, habla de escenarios reales, de personajes reales. Por otro lado, eh, por otro lado, bueno, al final estoy, estoy cambiando el orden de lo que pensaba que iban a ser mis necesidades, y he hablado de este libro, Los libros de mi vida, bueno, no puede haber libro mejor sobre Henry Miller que este en el que Henry Miller eh, eh, denuncia y muestra su genealogía, su composición, su composición química. Eh, además, este árbol lo, lo muestra de manera bastante claro. Por supuesto, Emerson, de quien toma la idea de que las novelas habrían de convertirse en autobiografías. Eh, Krishnamurti, Lao Tzu... Eh, Lao Tzu. Eh, saint Gerard, muy, import muy importante, impor importantísimo para él. Eh, autores indios, autores chinos, eh, Selin, Hesse, que a lo mejor no, no lo esperábamos, como Shenkiewicz. Todos estos son la portada. Al final tiene un utilísimo oh, y revelador índice de los 100 autores más importantes para él y de los autores que quiere leer, entre, entre los que... bueno entre los que está eh, Casanova, efectivamente, quiere leer a Casanova. Y el Marqués de Sade, tampoco ha leído, tampoco ha leído al Marqués de Sade. Pero para sus excesos, desde luego, basta Rable. Eh, desde luego no necesita al Marqués de Sade. Bueno, esta es la mejor introducción a Miller, sin duda alguna. Pero hay muchos libros sobre Miller, eh, que lo relacionan con otros grandísimos escritores, incluso un libro conjunto, que es el epistolario con su amante Anais Nin. Aquí editado por Bruguera en el libro Amigo, todos los libros que tengo y voy a presentar de Henry Miller están en español, son la traducción española, porque bueno, salvo Vale, salvo la biblioteca, que es la traducción italiana, que es algo más, más raro todavía. Bueno, eh, aquí tenemos el epistolario con Anais Nin y eh, también salió esta selección de los diarios de Anais Nin eh, que guardan lo que atañe a la relación con, eh, con, eh, con Henry Miller y con, y con su mujer June. Es, una, es más bien una obra del editor que es Rupert Paul que explica que el texto ha sido extraído de los diarios 32 a 36, titulados Jung, Los poseídos, Henry, Apoteosis y Caída y Diario de una poseída. Es más bien un extracto, escritos entre octubre de 1931 y octubre de 1932. Se han elegido los pasajes que se centran en la historia de Anais, Henry y Jung. 
se ha excluido en su mayoría el material aparecido en, en Diario 1, 1931-1934. O sea, no tenemos ese libro, no es un favor que nos hagan. Aunque algunos fragmentos aparecen, ah, bien, repetidos, aparecen repetidos con el fin de que el relato resulte coherente. Bueno, esta edición es de 1986. Bueno, pues estos son los libros que explican la relación de Henry Miller con Anais Nin. El, ouch, el coloso, qué, qué desastre, qué poca estabilidad. Bueno, afortunadamente no. El, el coloso de Marusi, madre mía, el coloso de Marusi es... El libro que narra, es el libro de Henry Miller, que narra su relación con eh, otro escritor erótico, pero no tan divertido, que, eh, que es Lawrence Darrell. Su relación con Lawrence Darrell y con Grecia. Y con Grecia. El coloso de, de Marusi. <ríe> ¡Qué movimiento tan estúpido! Pero eh, el mejor libro, o, lo, o la mejor colección de libros sobre Henry Miller es, sin duda alguna el de Brashay, que ya presentamos, eh, y que, bueno, son dos volúmenes que aparecen aquí editados en ficha en alemán, eh, en edición conjunta, ilustrada, por supuesto, con las maravillosas fotografías de, de Brashay. Y eh, los títulos de estos dos libros son... Ah, vaya, no, no han puesto los, los títulos que, que sí que tenían en francés. Eh, vaya bueno ah bueno quizá aquí eh, ah sí título original vale Henry Miller el primer libro es Grandeur Nature tamaño natural y el segundo libro es Rocher Heureux eh, roca feliz eh, abundando en esa idea de que Henry Miller era una persona brusca ruda pero claro, roca feliz pero al mismo tiempo eh, serena, apasionada...